நம்ம ஆச்சைஸ் அந்தரிப்பட்டி வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் அவனை வச்சு மூணு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க இந்த மூணு வெரைட்டிஸுமே வந்துட்டு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு திடீர்னு யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவள் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு குயிக்காக பண்ணி அருமையான டிஃபன் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அவல் கேசரி பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு கப் அவல் எடுத்துருக்குறேன் கேசரி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவலை வந்துட்டு ஒரு பேனில் நெய் விட்டு வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பேனில் வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்குறேன் அவலை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேசரிக்கு வந்துட்டு என்ன நட்ஸ் போடுறோமோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பாதாம் எடுத்துருக்குறேன் உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு என்ன நட்ஸு இருக்கோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் அந்த நட்ஸை வந்து வறுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பாதாமும் உலர்ந்த திராட்சையை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் பாதாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது திராட்சையில் நல்லா உப்பி வருது இந்த டைமில் வேறு கப்புக்கு மாற்றிட்டு நம்ம இதே பேனில் இருக்கிற நெய்யில் அவளை போட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் மீதி இருக்க நெய் கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவளை போட்டு வறுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்க அவள் தான் எடுத்துருக்குறேன் கெட்டி அவளாக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் கெட்டி அவள் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு மூணு நிமிஷமாக வந்துட்டு அவளை நல்லா வறுத்துட்ருக்குறேன் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அவள் நல்லா பொறு பொருன்னு வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவளை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு ரவை கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்சியில் போட்டு பொறிச்சுக்கலாம் அவள் நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் பொறிச்சுட்டு என்ன கன்சிஸ்டன்சிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அவளை வந்துட்டு பொடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப பவுடராகவும் இல்லாமல் ரொம்ப அவளாகவும் இல்லாமல் ரவை கன்சிஸ்டன்சிக்கு நான் வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பொடிச்சு வச்சுருக்க அவளை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொடிச்சு வச்சுருக்க அவள் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கப் வந்துருக்குது இப்போ இது ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு கப்புக்கு வந்துட்டு அவள் வந்திருக்கு இல்லையா பொடிச்சு வச்சுருக்க அவள் இப்போ அதே கப்பில் ரெண்டு கப் வந்துட்டு வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ஊத்திட்டேன் இந்த தண்ணியில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்க அவளை சேர்த்து இதில் கிளறி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலுமே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்வீட் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டைமில் நீங்கள் எதாவது கலரிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு கலரிங் பவுடருக்கு பதிலாக குங்குமப்பூ எடுத்துருக்குறேன் இந்த குங்கும்பூ வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா கலர் வந்துருச்சு இப்போ இதையும் வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கலரும் வந்து நல்லா கலந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்க அவளை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலவி விட்டுருங்க கட்டிப்படாமல் ஃப்ளேம் லோ பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டிப்படாமல் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் அவள் நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி எல்லாம் எழுத்துருச்சு இந்த டைமில் நான் வந்துட்டு ஒரு கப் பொடிச்ச ரவைக்கு வந்துட்டு கால் கப் சர்க்கரை எடுத்துருக்குறேன் சர்க்கரையோட ஏலக்காய் சேர்த்து பொடிச்சு வச்சுருக்குறேன் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க சர்க்கரை போட போட நல்லா இலகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்
நல்ல சக்கரையும் சேர்த்து வந்து நல்லா mix பண்ணியாச்சு நான் வந்து ஒரு கப் ரவைக்கு வந்துட்டு கால் கப் சக்கரை தான் எடுத்துக்கறேன் இது வந்து இனிப்பு அளவானதா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு அதிகமா வேணும் அப்படினா அரை கப் வரைக்கும் கூட நீங்க வந்து சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேசரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைம்ல கேசரிக்கு தேவையான அளவு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டு சக்கரை போட்டதுக்கு அப்புறமே நல்லா நெய் விட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க அப்பதான் கேசரி நல்லா ஒட்டாம வரும் இப்ப வந்துட்டு கடைசியா நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சிருக்க நட்ஸ வந்துட்டு இதை கூட சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம கேசரி வந்து நல்லா பதமா ஒட்டாம வந்திருக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு கப்ல வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம பண்ண கேசரி வந்துட்டு ரொம்ப அருமையா வந்திருக்குது யூஸ்வலா வந்துட்டு கேசரினாலே ரவையில தான் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு வித்தியாசமா அவளை ட்ரை பண்ணிருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது ஸ்வீட் அப்படின்னால எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது வந்துட்டு கேசரி தான் அந்த கேசரிக்கு நீங்க இனிமே வந்துட்டு அவளை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குங்கறத சொல்லுங்க அவள் புதினா பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறது பாக்கலாம் வாங்க நான் வந்து அவள் புதினா செய்யறதுக்கு இங்க வந்துட்டு ஒரு கப் அவள் எடுத்திருக்கிறேன் காரத்துக்கு தேவையான அவ்வளவு ஒரு நாலு வரமிளகா எடுத்திருக்கிறேன் புதினா இலைய கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் பொடியா நறுக்குன தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கிறேன் பொடிய நறுக்குன வெங்காயம் இது கூட நம்ம தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் கடுகுளுந்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி அவளை வந்துட்டு தாளிக்கிறப்ப அவளை நல்ல ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு கழுவிட்டு அந்த கழுவுன பாத்திரத்துல இருந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு வந்து மாத்தி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்துட்டு அவள் வந்து உப்புமா செய்யறப்ப நமக்கு வந்து உதிரி உதிரியா கிடைக்கும் இப்ப வாங்க அவளை நான் கழுவிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க நம்ம அவள் புதினாக்கு தேவையான அளவு அவளை வந்து நல்லா நான் கழுவிட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சிருக்கிறேன் இப்ப வாங்க அவள் புதினா எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் கடாய் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப உப்புமாக்கு தேவையான அளவு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பில நம்ம பொடிய நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சிருக்க வர மிளகா வர மிளகாக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி நான் ஒரு கப் அவளுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நீங்க வந்துட்டு இது புளிக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அவள் வந்துட்டு நல்லா இந்த புளிப்பு தன்மையில உறிஞ்சிக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் புதினாவை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இருக்குது இந்த டைம்ல வந்துட்டு நம்ம உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் எல்லா சமையலுக்குமே வந்துட்டு கல்லுப்பு சேர்த்திக்கோங்க கல்லுப்பு தான் வந்து ரொம்ப நல்லது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு உப்புமாக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து போட்டாச்சு இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினாவை சேர்த்திக்கலாம் புதினாவை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அவளை வந்து சேர்த்திக்கலாம் பாருங்க புதினாவை நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அவளை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நமக்கு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தேங்காய் பூ சேர்த்திக்கலாம் இல்லாட்டி கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் பாருங்க நல்லா புதினா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அவளை எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட அவள் புதினா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு 
கடைசியாக வந்துட்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம போட்டிருக்க தக்காளியில் இருக்க புளிப்பு டேஸ்ட்டு புதினாவோட ஸ்மெல்லுக்கும் அவள் புதினா வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் வாங்க அவள் நக்கட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் கப் வந்துட்டு அவள் எடுத்துருக்கிறேன் நக்கட்ஸ்க்கு தேவையான அளவு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தழை பொடிசாக நதிக்கி வச்சுருக்கிறேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு வர மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரெண்டு ரஸ்க் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ரஸ்க்கு வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்திருக்க அவளை வந்துட்டு தனியும் நல்லா கழுவிட்டு நான் எடுத்திருக்க அவள் வந்து ரொம்ப தட்டையான அவள் தான் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சாலே போதும் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்த அவளை வந்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் ஊற வச்சேன் நல்லா வந்து ஊறிடுச்சு இது சரியான பதம் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு நான் ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்மேஷ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வச்சு ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு டம்ளர் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ஸ்மேஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா நான் வந்து டம்ளர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் டம்ளர் வச்சு நான் எடுத்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிட்டேன் நம்ம வேக வைக்கிறப்ப உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப வந்து எண்ணெயை குடிச்சிடும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவள் மசாலா பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப் பண்ணிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவளை சேர்த்திக்கலாம் அவளை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அவளையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு தேவையான நம்ம எடுத்துருக்க அளவு வர மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கரம் மசாலா வாசம் பிடிச்சது அப்படின்னு சேர்த்திக்கலாம் இல்லைனா வேணா கரம் மசாலா மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழை இப்போ பாருங்கள் நல்லா கையிலே வந்து எல்லா மசாலா பொருட்களும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க ரஸ்க்கை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் நக்கட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஏற்கனவே அவள் சேர்த்திருக்கிறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ இதுவும் சேர்த்தணும் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் வந்து பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மாவு நல்லா பதமாக வந்திருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் உங்களோட உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்து மாவு தண்ணியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு அவள் மசாலா ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேணாலும் ஷேப் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது ஒரு கப்பில் ஏற்கனவே வந்துட்டு நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இன்னொரு கப்பில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வந்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தனியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கு வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை எடுத்து இதில் ஒரு டிப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கம் பழட்டும் இது வந்துட்டு ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி இது வந்துட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா இது கூட ஒட்டணுங்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு இதில் போட்டு எடுத்து எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு நம்மளோட நக்கட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் கார்ன்ஃப்ளவர்லையும் பிரெட் கிரம்ஸ்லையும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நக்கட்ஸ் எல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஃப்ளேம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம போ பண்ணியிருக்க கோட்டிங் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம நக்கட்ஸ் போடலாம் பாருங்கள் இப்போ போட்ட உடனே இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இல்லைனா அந்த கோட்டிங்கும் பிரிஞ்சு வந்துடும் இல்லைன்னா நம்
எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கட்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரப்ப இதை வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நக்கட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ரொம்ப வந்துட்டு விட்டுறாதீங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த மாதிரி வந்தப்ப இது வந்து நல்ல பதம் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்த உடனே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நக்கட்ஸ் எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி இல்லை இல்லையா அதனால் சுத்தமாக எண்ணெய் குடிக்காமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது இதில் வந்துட்டு அவல் சேர்த்ததுனால இன்னும் ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது அவல்லையுமே வந்துட்டு நீங்கள் பா செய்கிறப்ப தண்ணி இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட மூணு ஐட்டமே ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் ரசித்து சமைங்க ரசித்து சாப்பிடுங்க